సినిమా ప్రపంచానికి కులంతో సంబంధం లేదు ఇది సినిమా కులం కొంతమంది ఏదో పేర్లును ఇంటి పేర్లు ఇంటి పేర్లు నడుస్తుంటాయి కానీ బట్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఐ బీన్ హియర్ ఐ ఆల్రెడీ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ సినిమా కులం ఇస్ సినిమా కులం దాని కులం అయినా పేరైనా అదే ఉండాలి సో మీరు అన్నందుకు నేనేం బాధపడతా చెప్తున్నా మీకంటే ఓకేనా సో చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ మనం బేసిక్గా అది కదా అది అయినప్పుడు ఇట్లాంటివి ఎన్ని మారినా మనకు పెద్ద ఎనీవే ఎనీవేస్ సో దట్స్ వాట్ యూ హ్ టు బిలీవ్ ఇన్ సెట్ సెయింగ్ సెట్ సెట్ సో పులి నైన్టీన్త్ సెంచురీ టీజర్ లాంచ్ అప్పుడు కొన్ని విజువల్స్ చూశాను తర్వాత కొన్ని చూశాను ఇవాళ ట్రైలర్ చూశాను ఆ రోజు చెప్పాను ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిల్మ్ మామూలుగా సినిమా వచ్చిన ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు కొన్ని చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తూ ఉంటాం పబ్లిసిటీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ పాజిటివ్ కాబట్టి బట్ జెన్యున్గా దీస్ విజువల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎన్ని కోట్లు పెట్టి తీసారు అనేది క్వశ్చన్ కాదు అక్కడ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జాబ్ అండ్ స్పెషల్లీ నేను ఈ మధ్యకాలంలో చెప్తున్నాను ఏంటంటే మలయాళం అంటే కేరళ ఇట్స్ గాడ్ జోన్ కంట్రీ అంటారు దాన్ని ఇవాళ రోజున ఆఫ్టర్ సో ఐ థింక్ స్టిల్ సమ్ క్రాఫ్ట్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఇన్ దండ్ మలయాళం క్రాఫ్ట్కి రెస్పెక్ట్ అనేది ఇంకా ఉందా మలయాళంలో ఎక్కడో మిగతా లాంగ్వేజ్లో కొంత తగ్గిపోయిందేమో కానీ బట్ దర్ స్టిల్ మెయింటైనింగ్ ద రెస్పెక్ట్ ఉన్ ద క్రాఫ్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే మెయింటైన్ ద రెస్పెక్ట్ ఉన్ ద క్రాఫ్ట్ దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ యూ గెట్ సో అదొకటి సినిమా సినిమా గురించి చెప్పాలంటే మన హిస్టరీలో భారతదేశ హిస్టరీలో దే ఆర్ సో మెనీ సీక్రెట్స్ విచ్ ఆర్ బరీడ్ అంటే హిస్టరీలో చాలా సీ కొన్ని నిజాలని బరీ అయిపోయి ఉన్నాయి ఓవర్ జనరేషన్స్ మారిన కొద్దీ ఎవరు కావాల్సినట్టు ఆ కథనో లేకపోతే అప్పుడు జరిగిన దాన్ని మలుచుకుని జనరేషన్ చెప్పడం జరిగింది కానీ బట్ యాక్చువల్ ట్రూత్ అనేది యాక్చువల్ నిజాలని బరీ అయిపోయి ఉన్నాయి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మన మా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒకటే ఆ కథ మీద చేయాలి అనుకుంటే రీసెర్చ్ చేసి చాలామంది ఆ నిజాలు తెలుసుకుని ఏదో చూపించాలని ట్రై చేస్తారు అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ విజువల్స్ బాగున్నాయి ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ అండ్ సాంగ్స్ రోయిన్ రిలీజ్ అయింది కేరళలో కేరళలో బాగా ఆడింది అట్లాగే తెలుగులో కూడా బాగా ఆడాలి ఆడుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను అండ్ మా సుధాకర్ బాబుకి ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ వెంచర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి తనకు కూడా ఇది ప్రాఫిటబుల్గా ఉండాలని కోరుకుంటూ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అప్పుడు రెగ్యులర్ కవరేజ్కి వెళ్ళేవాడిన షూటింగ్స్కి సో మంచి ప్యాషన్ ఉన్న నిర్మాత సో చాలా రోజుల తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత విజువల్ వండర్గా ఈ సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ తీసే సినిమా కాదు ఒకసారి దీన్ని డబ్బిక్ చేయడమే కరెక్ట్ సో అంత అద్భుతంగా ఉంది విజువల్ వండర్ అని చెప్పొచ్చు ట్రైలర్ చాలా బాగుంది సార్ దామోద ప్రసాద్ సార్ చెప్పినట్టు ఇది ఒక విజువల్ ఫీస్ట్ లాగా ఉంది అండ్ ట్రైలర్ చూస్తూ ఉంటే కంప్లీట్గా గూజ్ బంప్స్ వచ్చే లాగా అనిపించింది నాకు డెఫినెట్గా ఇట్స్ లైక్ అంటే మనం తెలుగు సినిమా మలయాళం సినిమా అని కాకుండా ఓవరాల్గా ఒక సినిమాని ఒక సినిమా లాగా చూస్తే ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సుధాకర్ బాబు గారు అండ్ ఫ్రెండ్ అంకుల్ రామ్ చంద్ర నాయక్ గారు అండ్ మై ఫ్రెండ్ ప్రసాద్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ మూవీ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ ఐ హోప్ మీ ఫస్ట్ వెంచర్ మీకు టేకింగ్ దిస్ మలయాళం మూవీ టు తెలుగు విల్ గివ్ యూ గుడ్ రిటర్న్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ యూ టు కంటిన్యూ ద జర్నీ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టు కమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ మొట్టమొదటిసారి ఈ కళామ తల్లి స్టేజ్ పైన నేను రావడము చాలా ఆనందంగా ఉంది మిమ్మల్ని ఎవరు నేను గుర్తుంచుకుంటాను ఇకపోతే పులి ఇది నైన్టీన్త్ సెంచురీ ఇది వాస్తవమైనటువంటి కథ కథను అద్భుతంగా చిత్రీకరించి చేసినటువంటి సినిమా ఏ సినిమా అయినా మనకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి పిల్లలు కార్టూన్ చూసి విసిగిపోయినటువంటి ఈ కాలంలో ఆ గుర్రపు స్వారులు అవన్నీ ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయని ముఖ్యంగా యువకులకు ఉద్యమకారులకు తర్వాత విప్లవకారులకు మంచి సందేశాన్ని ఇస్తుంది అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా స్త్రీమూర్తులు తమ ప్రాణరక్షణ కోసం ఎలాంటి త్యాగం చేశారో అది చూడగానే హృదయం ద్రవించిపోతుంది సినిమా చూసిన తదుపరి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ప్రతి స్త్రీ మూర్తి కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుని బయటకు వచ్చేటువంటి అద్భుతమైన చిత్రం ఇలాంటి ఉత్తమ చిత్రాన్ని మన 
ప్రేక్షకులు అందించాలనేటువంటి ఉత్తమ ఆశయంతో మన సుధాకర్ బాబు గారు చేసిన ఈ ప్ర ప్రయత్నము ఫలిస్తుందని వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను ఇందులో నన్ను కూడా కో ప్రొడ్యూసర్గా చేసినందుకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ సినిమా ఇప్పుడు మా ఫాదర్ సినిమాకి కారణం ఒక రెండు కారణాలు ఒకటి మా ఫాదర్ ఎస్కే రామచంద్ర నాయక్ గారు ఇంకోటి సినిమా విషయాలలో నాకు ఎంట్రీ ఇచ్చిన గాడ్ ఫాదర్ సిహెచ్ సుధాకర్ బాబు గారు అయితే ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు చూశారు ఈ సినిమాలో చాలా గొప్ప కంటెంట్ ఉంది చాలా గొప్ప సబ్జెక్టు అత్యంత అద్భుతంగా చాలా భారీ బడ్జెట్తో అంటే ఇది ఇట్ కెనాట్ బి రీప్రొడ్యూస్డ్ అనే విధంగా తయారు చేశారు ఈ సినిమాని ఎందుకంటే కొన్ని కళాఖండాలు అనేటివి మనం మళ్ళీ ఇంకోసారి చేస్తే అది దెబ్బతింటాం కానీ ఒరిజినాలిటీ రాదు అది చాలా చాలా మంచి కళాఖండాల్లో కూడా రుజువు అయింది అలాగే ఒక కొత్త సినిమా విల్ బీ విల్ హ్యాపెన్ ఇట్ ఇట్ కెనాట్ బీన్ మేడ్ అని కూడా ఒక 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 సందర్భంలో ఒక గొప్ప మూవీ దర్శకుడు చెప్పాడు సో ఇటువంటి మ్యాజిక్లు జరగాలి కానీ ఇది ఇంకొక రీమేక్ మనం చేయలేము అన్న ఉద్దేశంతో సుధాకర్ బాబు గారు దీన్ని ఇట్లాగే తీసుకొని తెలుగు వాళ్ళకి ఒక మంచి క్వాలిటీ డబ్బింగ్తో రిలీజ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో చేశారు అయితే ఈ ప్రయత్నం ఫలిస్తుందని ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ల గురించి చెప్పాలి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఇవేవి ఇప్పుడు కాలంలో పిల్లలు ఏం పిల్లలు అంతా మొత్తం కార్టూన్సు అవెంజర్సు ఇవన్నీ చూస్తున్న తరుణంలో మన రియల్ క్యారెక్టర్స్ దే ప్లేడ్ ద హీరోయిక్ క్యారెక్టర్స్ అట్ దట్ టైం నైన్టీన్త్ సెంచరీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి వాళ్ళు ఒక హీరోయిక్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నారు పిల్లలు అవెంజర్స్ అవెంజర్స్లో ఉండే ఫైట్స్ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ పిల్లలకు ఎంత సంతోషం అనిపించా అన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఒక ఒక సందర్భ సందర్భపు సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని వాళ్ళు ఎలాగ ఎదుర్కొన్నారు సో ఇట్ ఈస్ మేక్ ఇట్ మేక్స్ ఏ హోల్ హోల్ స్టోరీ ఒక పొత్ కొత్త అద్భుతమైన ఎక్కడ కానీ నెరేషన్లో కానీ కొద్దిగా ఏమన్నా క్రియేటివ్ లిబర్టీ తీసుకుని ఉండొచ్చు కానీ మొత్తానికి స్టోరీ మాత్రం చాలా కన్విన్సింగ్గా చాలా పవర్ఫుల్గా చాలా గుడ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్తో విజువల్స్ చూస్తున్నారు మీరు ఈరోజు విజువల్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఆ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఒక సీన్ బై సీన్ రా వచ్చే ఇది కానీ అత్యంత అద్భుతంగా ఒకటే చెప్పగలను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూసాము అని మనం అనుకుంటాం అయితే ఈ సినిమాకి ఇక మాకు ఈ ప్యాషన్ తప్ప ఇంకా ఏమీ లేదు మా దగ్గర ఒట్టి ప్యాషనే ఉంది ఈ ప్యాషన్ నిలబెట్టాలంటే మీ పాత్రికేయ సహోదరులందరూ మా గురించి ఈ సినిమా గురించి ఏముందో అది రాసి దాని అది ఎట్లా ఉందో రాసి దాన్ని కొంచెం ప్రజల్లో బాగా తీసుకువెళ్ళగలిగితే నిజంగా ఒక మంచి సినిమాని తీసాము చూసాము అన్న అనుభూతి అందరికీ కలుగుతుందని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈరోజు నా సినిమా పులి ద నైన్టీన్ సెంచరీ ట్రైలర్ లాంచ్ అన్నయ్య దామోదర్ ప్రసాద్ గారు లాంచ్ చేయడం ముందు టీజర్ లాంచ్ కూడా అన్నయ్య లాంచ్ చేశాడు అది సూపర్ హిట్ అయింది దాని మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది దీనికి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే అన్నయ్య మనసు వెన్నలాంటిది మంచి మనసుతో రిలీజ్ చేస్తే మాకు అంత మంచి జరుగుతుంది మళ్ళీ కావాలని అన్నయ్యని రిక్వెస్ట్ చేసి ట్రైలర్ కూడా అన్నయ్యతోనే చేయించాను థ్యాంక్స్ అన్నయ్య వచ్చినందుకు మా ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినందుకు విలువగానే మీకు మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ సినిమా నేను కొనడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డాను అంత డ డబ్బింగ్ సినిమానే కదా ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అని జనరల్గా అనుకుంటారు కానీ ఈ డబ్బింగ్ సినిమా కొనడానికి కూడా కేరళకి వెళ్ళి చాలాసార్లు తిరిగి వాళ్ళు చెప్పిన రేటు మా రేటు పెట్టి చాలా హయ్యెస్ట్ రేటు పెట్టి కొన్నాను ఫైనల్గా సో నేను కొన్నాక ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్ ప్రసాద్ నాయక్ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరుతో కో ప్రొడ్యూసర్గా కూడా జాయిన్ అయ్యాడు సో అనివార్య కారణాల వల్ల జనవరిలో పెద్ద సినిమాలు ఉంటాయి మనకు థియేటర్ దొరకవు అనే కాన్సెప్ట్తో ఇప్పటిదాకా ఆగి ఇప్పుడు రిలీజ్కు మార్చ్ టెన్త్ రిలీజ్కి ప్లాన్ చేశాము ఈ సినిమా ట్రైలర్ మీరు చూశారు సాంగ్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటాయి సినిమా అనేది ఒక కొత్త అనుభూతి లోన్ అవుతుంది సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళిన ప్రతి ప్రేక్షకుడు కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఏమి ఊహించకుండా ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఏమి ఉండవు అక్కడ అన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి విజువల్స్ క్లైమాక్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సినిమాకు నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి ప్రేక్షకుడు వందకు వంద శాతం చాలా బాగుంది బాగుంది అంటారు తప్ప ఇంకా వేరే నెగిటివ్ ఏమి ఉండదు దానికి మీ అందరు సహకారం కావాలి మీడియా మిత్రులు పాత్రికేయ మిత్రులు అందరు కూడా కొంచెం మాకు బాగా రాసి పబ్లిసిటీ గురించి హెల్ప్ చేయండి ముందు నుంచి చేస్తున్నారు 
నెక్స్ట్ నేను అమోదంగా సినిమా నా ఫస్ట్ సినిమా దాని తర్వాత దాక్కున్నానని పాపం పల్లెకు తెలియదు దాక్కోలేదు అమోదంగా జగదే గురుడు కుర్రాల రాజ్యం పెళ్ళివారం అండి రవితేజ హీరోగా ఇంట్రడక్షన్ మనసు ఇచ్చాను నిన్నే ప్రేమించా అలాగే తమిళ్లో రెండు సినిమాలు చేశాను పెన్నిల గలాట కన్నడాలు చేశాను చిన్నద గొంబె హిందీలో చేశాను రెగ్యులర్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా సినిమాలు చేస్తూనే వస్తున్నాను కాకపోతే ఇండస్ట్రీ నేను ఉన్నాను కానీ నాకంటూ సక్సెస్ రాలేదు మళ్ళీ పెద్ద సక్సెస్ ఆమోదంగా తర్వాత పెద్ద సక్సెస్ రాలేదు ఆ ఈ సినిమాతో ఆ సక్సెస్ వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను అది మీ చేతిలో ఉంది దేవుడి చేతిలో ఉంది నా వరకు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా పోరాడుతూనే ఉన్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో సో ఈ సినిమాకి నాకు సపోర్టివ్గా ప్రసాద్ నాయక్ గారు తోడయ్యి ఆయన కూడా నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను నా సినిమా చూసి నచ్చి నాకు సపోర్టివ్గా ఉన్నందుకు మేమిద్దరం కలిసి మళ్ళీ ఇంకా సినిమాలు చేయాలనే కోరుకుంటున్నాము ఈ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత అది నా కోరిక ఇంకొక వ్యాపారం అనేది నాకు చేస్తాను కానీ నాకు ఈ సినిమాలే ఇంట్రెస్ట్ వేరే ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసినా రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాను నేను కాంట్రాక్ట్ అని ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ చేశాను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా బట్ ఫైనల్గా ఏంటంటే నా ఇంట్రెస్ట్ అనేది సినిమా ఇండస్ట్రీ అది చేస్తున్నాను అది ఇక మీ సక్సెస్తో నాకుంటుంది ఇక నా ఫ్యూచరు ఇది పెద్ద సక్సెస్ వస్తే నేను ఆశిస్తున్నాను మీ అందరు సహకారం ఉండాలని మరొకసారి గుర్తు సెలవు తీసుకుంటున్నాను దీనికి ఇంకొకటి సురేష్ కొండేటి నాకు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అమోదంగా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కూడా ఫ్రెండ్ నాకు ఆయన ఒక పాత్రికేయుడుగా కాకుండా నాకు బ్రదర్ లాగా వినాయకరావు గారు సురేష్ కొండేటి గారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు సపోర్టివ్గా ఉంటారు ప్రతిదీ ఎవరు పిఆర్ఓ అని కాకుండా నాకు ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళే అన్నీ దగ్గర ఉండి చేసేది ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తారు డిసెంబర్లో తన సంతోషం దాంట్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల వంశీశేఖర్ని పెట్టుకున్నాను వంశీశేఖర్ కూడా ది బెస్ట్ పర్సన్ దొరికారు నాకు మంచి పిఆర్ఓ శేఖర్ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను పాపం బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు నాకు ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలని శేఖర్ టీమ్కి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అందరిని పిలిచారు మీకు అందరు కలిసి నాకు సపోర్ట్ చేసి బాగా రాయండి బాగా చూడండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నయ్య గారికి మెమోటో ఇవ్వండి